காமன் டிவைசஸ் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இப்போ நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ண போகிறது இதெல்லாம் ஸ்கூலில் படித்தது தான் காமன் டிவைசஸ் ப்ரோக்ராம்லாம் பாருங்களேன் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துக்கிறோம் ரெண்டு நம்பர் எடுத்துகிட்டு அந்த ரெண்டு நம்பருக்கு என்னென்ன டிவைஸர்னு பார்க்க போகிறோம் நம்பர் டூ வச்சுக்கோங்களேன் நம்பர் டூ வச்சுக்கோங்க வேறு ஏதாவது ஒரு நம்பர் நம்பர் த்ரீ வச்சுக்கிறேன் அப்போ டூவோட நம்பர் டூ த்ரீயா பெரிய நம்பர் ஏதாவது ஒன்று எடுத்துக்கிறேன் காமன் டிவைஸர் கண்டுபிடிக்கிறது நூறுன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கிறேன் நூற்றி இருபதுன்னு ஒரு நம்பர் எடுத்துக்கலாம் அப்போ நூறோட டிவைசர் எப்படியும் ஒன்று டிவைட் பண்ணோம் நூறு டிவைட் பண்ணோம் அதனால் அதையும் இந்த நூறையும் விட்டுடலாம் அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாங்க டிவைட் பண்ணோம் ரெண்டு மூணால் டிவைட் ஆகுமா ஆகாது நாலு அஞ்சு ஆறால் ஆகாது ஏழால் ஆகாது எட்டால் ஆகுமா ஆகாது ஒம்பதால் ஆகாது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது இருபது இருபத்தொன்று இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு இருபத்தி நாலு இருபத்தஞ்சு முப்பது நாற்பது ஐம்பது இதுதான் நம்பர் நூறோட டிவைசஸ் எதெல்லாம் ரெண்டு மூணு இது இல்லை இது இல்லை ரெண்டு நாலு அஞ்சு பத்து இருபது இருபத்தஞ்சி ஐம்பது நம்பர் நூற்றி இருபதோட டிவைசஸ் ரெண்டால் ஆகுமா டிவைட் ஆகுமா மூணால் நாலால் அஞ்சு ஆறு ஏழு எட்டு ஒன்பது பத்து பதினொன்று பன்னெண்டு பதிமூணு பதினாலு பதினஞ்சு பதினாறு பதினேழு பதினெட்டு பத்தொம்பது பதினெட்டால் ஆகுமா ஆகாது இருபது இருபத்தஞ்சால் ஆகாது முப்பது நாற்பது ஐம்பது அறுபது இது நம்பர் நூற்றி இருபதோட டிவைசஸ் அப்போது ஒரு நம்பர் கொடுத்து முதல்ல டிவைசஸ் கேட்டாங்கன்னா எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது இதுதான் முதல் கொஸ்டின் அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறதுன்னு சொல்கிறேன் பாருங்கள் நம்பரை கொடுத்துட்டாங்க அப்போ நான் என்ன எழுதுறது இஃப் ஹண்ட்ரட் மாடுலோ ஏற்கனவே பண்ணது தான் ஏற்கனவே ப்ரைம் நம்பருக்கு பண்ணியிருப்போம் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோவாக இருந்தால் அந்த டூவை பிரிண்ட் பண்ணுங்க நான் ஹண்ட்ரட் மாடுலோ த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோவாக இருந்தால் த்ரீயை பிரிண்ட் பண்ணுங்க இஃப் இஃப் ஹண்ட்ரட் மாடுலோ ஃபோர் ஈக்வல்ஸ் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோவாக இருந்தால் ஃபோரை பிரிண்ட் பண்ணுங்க இருந்தால் இஃப் ஹண்ட்ரட் மாடுலோ ஃபைவ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோவாக இருந்தால் ஃபைவை பிரிண்ட் பண்ணுங்க இஃப் ஹண்ட்ரட் மாடுலோ சிக்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோவாக இருந்தால் சிக்ஸை பிரிண்ட் பண்ணுங்கள் இப்படி இருந்தால் இப்படியே எதுலேருந்து எது வரைக்கும் போகலாம் டூவில் ஆரம்பித்து நைன்டி நைன் வரைக்கும் போகலாம் அதாவது நைன்டி நைன் எதை வச்சு முடிவு பண்ணோம் கொடுத்துருக்கிற நம்பர் நூறு அதனால் அதை விட ஒரு நம்பர் குறைய வரைக்கும் நம்ம போகிறோம் ஓகே அப்போ இதில் ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் பண்ணுறோமா ஆமாம் பண்ணுறோம் இது அப்படியே ப்ரோக்ராமாக மாற்றினா இஃப் ஹண்ட்ரட் மாடுலோ டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் டூ இஃப் ஹண்ட்ரட் மாடுலோ டூ த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் த்ரீ இஃப் ஹண்ட்ரட் மாடுலோ ஃபோர் ஈக்வல்ஸ் டூ ஈக்வல்ஸ் டூ ஜீரோ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் ஃபோர் இதில் யாருக்காவது ஏதாவது கேள்வி இருக்காங்க இதில் எதுவும் இல்லை அப்படின்னா இதில் எதுவும் இருந்தால் சொல்லுங்கள் நோ ஓகே இதில் எதுவும் இல்லைனா இப்போ இந்த கோடை எடுத்து இதில் நான் ரிப்பீட்டட் ஆக்ஷன் பண்ணுறனே இதெல்லாம் ரிப்பீட்டடாக இருக்கே அப்போ நான் ஏன் ஒரு வேரியபிளை இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணக்கூடாது இன்டீஜர் டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டு டூன்னு வச்சுக்கக்கூடாது அப்போ இஃப் கொடுத்துருக்கிற நம்பரை நம்பர்னு வச்சுக்கிட்டோன்னா இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஹண்ட்ரட் அப்படின்னு வச்சுட்டோன்னா அதோடய டிவைசர் எல்லாம் நமக்கு தெரிஞ்சிருமே இஃப் நம்பர் மாடலோ டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் அப்படி இருந்துச்சுன்னா அந்த டிவைசர் அந்த டிவைசரை டிவைசர் ப்ளஸ் ஒன் பண்ணிடுவோம் இஃப் நம்பர் மாடலோ டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இருந்துச்சுன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் டிவைசர் 
அந்த டிவைஸரை டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டு டிவைசர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு பண்ணிடுவோம் உங்களுக்கு எப்படி புரியுதோ நான் ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்பியும் வைக்கிறேன் எப்படி புரியுதோ அப்படி எடுத்து வச்சுக்கோங்க ப்ரைம் நம்பர் ப்ரோக்ராமே தான் திரும்ப பண்ணுறோம் கிட்டத்தட்ட என்னங்கிட்டேன் <laughs> அப்படின்னா அதை எடுத்து வச்சுட்டு அதுக்கு முன்னாடி பின்னாடி இருக்கிறதெல்லாம் அப்படியே எழுதி வச்சுருவோம் முதல்ல இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டு ஹண்ட்ரட் கமா டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டு டூ சரி இப்போ இந்த இடத்துல வைல் நம் டிவைசர் லெஸ் தேன் நம்பர் அது வரைக்கும் இதை பண்ணிக்கிட்டே இருங்க அப்படி இருந்துச்சுன்னா நம்பர் ஹண்ட்ரடோட டிவைசஸ் எல்லாமே கிடச்சிரும் அவ்வளோதான் இப்போ நான் இதை ஸ்க்ரீன்ஷாட் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் யாரும் எழுதுறீங்கன்னா நான் வெயிட் பண்ணுறேன் யாராவது எழுதுறீங்கன்னா சேட்டில் அன்மியூட் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் சேட்டில் சொன்னாலும் அன்மியூட் பண்ணிவிட்டு சொன்னாலும் வெயிட் பண்ணுறேன் யாராவது எழுதுறீங்களா இதை எழுதிகிட்டு இருக்கிறவங்க இருக்கீங்களா சரி வெயிட் பண்ணுறேன் சேட்டில் எழுதி முடிச்சுட்டு சேட்டில் அப்டேட் பண்ணுங்கள் இது ஒரு நம்பருக்கான டிவைசர் கண்டுபிடிக்கிறது ரெண்டு நம்பர் கொடுத்தாங்கன்னா எவ்வளோ ஈஸி பாருங்க இதே கோடை எடுத்து வச்சுக்க போகிறோம் இதே கோடை எடுத்து வச்சுட்டு டிவைசஸ் காமன் டிவைசஸ் ஆஃப் டூ நம்பர்ஸ் இது ஒரு நம்பர் கொடுத்தாங்க காமன் டிவைசர்னா ரெண்டு அப்போ நூறை எதெல்லாம் டிவைட் பண்ணுது அப்படின்னு பார்க்கணும் நூற்றி இருபதையும் இதெல்லாம் டிவைட் பண்ணுது அப்போ நான் என்ன பண்ணிக்கிறேன்னு பாருங்கள் இதை நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்குவோம் இதை நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்குவோம் இதை நம் நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்குவோம் இப்படி வச்சுட்டு இந்த இடத்துல நம்பர் ஒன் மாடலோ டிவைஸரும் ஜீரோவாக இருக்கணும் இன்னொரு கண்டிஷன் பாருங்கள் இப்போது டூ இருக்குன்னா டூ ரெண் நூறையும் டிவைட் பண்ணணும் நூற்றி இருபதையும் டிவைட் பண்ணணும் த்ரீ இருக்குன்னா த்ரீ நூறையும் டிவைட் பண்ணணும் நூற்றி இருபதையும் டிவைட் பண்ணணும் அப்போ தானே காமன் டிவைசர் அப்போ தானே நான் ரெண்டுத்துக்கும் காமனான டிவைசர்னு அர்த்தம் அப்போ நான் எப்படி எழுதிக்குவேன்னா இதே ப்ரோக்ராமு இங்கேயே கூட எழுதலாம் இதே ப்ரோக்ராமு இதை நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்குவோம் இன்னொரு நம்பரை நம்பர் டூன்னு வச்சுக்குவோம் நம்பர் டூ நூற்றி இருபதுன்னு வச்சுக்குவோம் அப்போது என்ன பண்ணுறது நம்பர் டூ நூற்றி இருபதுன்னு வச்சுட்டோன்னா இப்போ இந்த இஃபில் எக்ஸ்ட்ராவாக நம்பர் ஒன் மாடலோ டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அண்ட் நம்பர் டூ மாடலோ டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ ஜாவா ஆண்ட் இது தான் ரெண்டு ஆண்ட் எழுதிக்கணும் அவ்வளோதான் வேணும்னா ரெண்டு பிராக்கெட் போட்டுருக்கிறதுனால மொத்தமாக பிராக்கெட்ஸ் கொடுத்துக்கலாம் ம் ஆமாம் இதுவும் ட்ரூவாக இருக்கணும் அதுவும் ஆமான்னு இருக்கணும் ரெண்டையுமே அது டிவைட் பண்ணணும் இந்த டிவைசர் அப்படின்னா காமன் எதில் இங்கே நம்பர் டூ கொடுத்துருக்கோம்ல இப்போ இப்படி தானே எழுதணும் நூறு மாடலோ டூ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோவா அண்ட் 
நூற்றி இருபது மாடலோ டூ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோவா ஹண்ட்ரட் மாடலோ த்ரீ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அண்ட் ஒன் டுவெண்ட்டி மாடலோ த்ரீ டபுள் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ இது ரெண்டுமே ஆமான்னு இருந்துச்சுன்னா இட் இஸ் அ காமன் டிவைசர் பிரிண்ட் தட் காமன் டிவைசர் அப்போ த்ரீ பிரிண்ட் ஆகாது ஹண்ட்ரட் மாடலோ ஃபோர் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அண்ட் ஹண்ட்ரட் மாடலோ ஃபோர் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்போ இது இருக்கு அப்போ ஃபோர் பிரிண்ட் ஆகும் புரியுதா இதை தான் அப்போ இதை இஃப் எழுதி இஃப் எழுதி இஃப் எழுதி எழுதணும் அதுக்கு லூப் எழுதிடணும் அவ்வளோதான் இப்படி எழுதுறதுக்கு கடைசியாக இதுக்கு ஒரு டிவைஸர் நம்பரை போட்டு லூப் எழுதிடணும் அப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நான் இப்போ எக்லிப்ஸில் டைப் பண்ண போகிறேன் பார்ப்போமா எக்லிப்ஸில் போயிட்டு ஒரு இதுவா முன்னாடி வரைக்கும் அனுப்பிச்சிட்டேனா அனுப்புறேன் ஆ இப்போ இதை எக்லிப்ஸில் போய் பண்ணுறேன் இந்த இடத்துல சும்மா ஒரு மெத்தட் ஆல்ரெடி லூப்பிங் டாட் ஜாவான்னு ஒரு கிளாஸ் இருக்குது அதில் போயிட்டு ஒரு எல்எல்னு ஒரு ஆப்ஜெக்ட் ஆல்ரெடி இருக்குது அதில் போய் காமன் ஃபைண்ட் காமன் டிவைசஸ் ஹண்ட்ரட் கமா ஒன் டுவெண்ட்டி அப்படின்னு ரெண்டு நம்பர் ஆர்கியூமெண்ட்டாக பாஸ் பண்ணிடுறேன் இதை நம்பர் ஒன்றுன்னு வச்சுக்கலாம் இதை நம்பர் டூன்னு வச்சுக்கலாம் இப்போது இன்டீஜர் டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டு டூன்னு வச்சுக்கலாம் வைல் நம்பர் வைல் டிவைசர் லெஸ் தேன் நம்பர் ஒன் இப்போ உள்ளே வந்து இங்கே இஃப் நம்பர் ஒன் மாடுலோ டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ ஆண்ட் வந்து ஜாவாவில் ஆண்ட் இப்படி ஆம்பஸ் ஆண்ட் நம்பர் டூ மாடலோ டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்போ இந்த இடத்துல சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் அலன் சார் ஆனால் நம்ம வயல் கண்டிஷனில் டிவ் லெஸ் தேன் நம்பர் ஒன் மட்டும்தான் கொடுத்துருக்கோம் அப்போ அங்கே ஆட் நம்பர் டூ வேணாமா ஏதாவது ஒரு நம்பரை கொடுக்கணும் சின்னது கொடுக்குவா பெருசு கொடுக்குவா பெருசே கொடுத்துக்கலாமா நம்பர் ஒன் ஹண்ட்ரட் நம்பர் டூ ஒன் டுவெண்ட்டி எது கொடுக்கலாம் சரி பெருசே கொடுத்து வைக்கிறேன் சாட்டிஸ்ஃபை ஆகும் கரெக்ட் அப்படி கொடுத்து வச்சிட்றேன் இப்போ இந்த ப்ரோக்ராமை நான் ரன் பண்ணுறேன் இப்படி தெரியாமல் ஏதாவது தப்பு பண்ணிட்டோன்னா டூவாக பிரிண்ட் ஆகிட்டு இருக்கு பாருங்கள் ரிப்பீட்டடாக தப்பு பண்ணியிருக்கேன் என்னென்னு சொல்கிறேன் அப்படி ஆயிடுச்சுன்னா இதை கிளிக் பண்ணி டெர்மினேட் பண்ணிக்கலாம் ம் கரெக்ட் டிவை ப்ளஸ் பண்ணவே இல்லை இப்போ ப்ரோக்ராமை ரன் பண்ணுவோம் காமன் டிவைசஸ் ஃபைவ் டென் டூ ஃபோர் ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி நம்மளும் செக் பண்ணிக்கலாம் மேனுவலாக டூ ஃபோர் ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி தான் காமன் டிவைசஸ்ஸா காமன் எதெல்லாம் பார்ப்போம் இங்கே டூ 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 ஃபோர் ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி அதான் காமனாக இருக்குது நம்ம பார்க்குறதுக்கும் அப்போ நம்ம ப்ரோக்ராம் கரெக்டாக தான் பண்ணியிருக்கோம் இதை ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்கிறீங்களா இந்த மெத்தட் அப்படியே அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் லாஜிக்கல் ஆண்ட் ஆண்ட் ஆப்ரேட்டர் கரெக்ட் ட்ரை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் நான் வெயிட் பண்ணுறேன்
ட்ரை பண்ணிவிட்டு சேட்டில் சொல்லுங்கள் வெயிட் பண்ணுறேன் பண்ணிட்டிங்களா ஓகே டூ ஃபோர் ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஹண்ட்ரட் சரி நான் ஹண்ட்ரட் வரைக்கும் பண்ணலை இதில் ஒரு பாடம் இருக்குது நமக்கு இன்னும் இப்போது காமன் டிவைசர் கேட்குறாங்க கரெக்டா காமன் டிவைசர் சின்ன நம்பர் வரைக்கும் பார்க்குறதா பெரிய நம்பர் வரைக்கும் போய் பார்க்குறதா லூப்பில் இந்த லூப் எழுதணும்ல இந்த லூப்பில் நம்பர் டூ கொடுக்குறதா நம்பர் ஒன் கொடுக்குறதா சரி இப்படி யோசிப்போமே ஹண்ட்ரட் ஒன் டுவெண்ட்டின்னு கொடுக்குறதுனால நம்ம கொஞ்சம் கன்ஃபியூஸ் ஆகிட்டோம் சரி எனக்கு இந்த கேள்விக்கு பதில் சொல்லுங்கள் என்ன கேள்வினா நம்பர் டென்னோட டிவைசர் எல்லாம் சொல்லுங்கள் நம்பர் டென்னுக்கு என்னெல்லாங்க சொல்லுவீங்க ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு பத்தா நம்பர் சரி நம்பர் டென் தௌசண்டோட டிவைசஸ் எல்லாம் சொல்லுங்கள் எனக்கும் தான் தெரியாது இருந்தாலும் தெரிஞ்ச மாதிரி எழுதலையா அது மாதிரி சும்மா ஒரு நாலஞ்சு நம்பர் சொல்ல வேண்டியதுதான் நீங்கள் ரெண்டு டிவைஸ்லேருந்து கனெக்ட் ஆகிருக்கீங்கன்னு நினைக்கிறேன் என்ன <laughs> ஒரு நம்பரோட அதுக்கு மேல அதுக்கு டிவைசர் இருக்க வாய்ப்பே இல்லைல சேம் நம்பர் கரெக்டா டென்னுக்கு டென் தான் இருக்கிறதுல கிரேட்டஸ்ட் டிவைசர் டென் தௌசண்ட்க்கு டென் தௌசண்ட் தான் இருக்கிறதுல கிரேட்டஸ்ட் டிவைசர் அப்போ காமன் டிவைசர் கேட்டாங்கன்னா இருக்கிற ஏன்னா ரெண்டுத்துக்கும் காமனாக இருக்கணும் அப்போ சின்ன நம்பர் வரைக்கும் தான் காமனாக கிடைக்கும் அதுக்கப்புறம் டென் தௌசண்ட்க்கு மட்டும்தானே கிடைக்கும் அப்போ காமன் டிவைசர் கேட்டாங்கன்னா லூப்பு எழுதும்போது என்ன எழுதணும் அப்படின்னா அவங்க கொடுத்துருக்குற ரெண்டு நம்பரில் அவங்க ஹண்ட்ரடும் ஒன் டுவெண்ட்டியும் கொடுத்துருக்காங்க இப்படி கொடுத்துருந்தாங்கன்னா ரெண்டில் எது சின்னதுன்னு கண்டுபிடிக்கணும் எப்படி இஃப் நம்பர் ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் நம்பர் டூ நான் இன்டீஜர் ஸ்மால்னு வச்சுக்கிறேன் முதல்ல அதில் ஜீரோன்னு ஏதோ ஒரு வேல்யூ வச்சுக்கோம் இப்போ என்ன பண்ணுறேன்னா ஸ்மால் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் ஒன் எல்ஸ் ஸ்மால் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் டூ இது புரியுதா நம்பர் ஒன் நம்பர் டூவை விட சின்னதாக இருந்தால் அதை ஸ்மாலாக எடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்பர் டூவை ஸ்மாலாக எடுத்துக்கோங்க அப்போ எது ஸ்மால்னு கிடச்சிரும் அதை வச்சு நீங்கள் லூப் எழுதலாம் எப்படி எழுதலாம் வைல் டிவைசர் மேலே ஒன்று கொடுத்துருப்பீங்கல்ல எப்படினாலும் இன்டீஜர் டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டு டூலேருந்து ஆரம்பிக்கிறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க டிவைசர் லெஸ் தேன் இல்லை லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு எப்படி கொடுத்துக்கிட்டாலும் ஓகே லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டு ஸ்மால்னு எழுதிக்கலாமா சின்னதை கண்டுபிடிச்சி அது சின்னது வரைக்கும் நீங்கள் போனால் போதும் காமன் டிவைசர் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு இது புரியுதா அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் இது புரியுதா பாருங்கள் இது புரிஞ்சிருச்சுன்னா இதுக்கு அடுத்து ஒரு டெக்னிக்கல் டிஸ்கஷன் இதில் இருக்குது அது பண்ணுவோம் இது யாருக்காவது புரியாமல் இருக்கா இது புரிஞ்சிருச்சு அப்படின்னா 
இந்த இடத்துல தான் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு ஒன்று படிக்க வேண்டியிருக்கு ஏற்கனவே இன்றைக்கி ஆண்டுன்னு ஒரு ஆப்ரேட்டர் படிச்சுருக்கோம் இப்போ படிக்கிற இன்னொன்று டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர்னால் என்னென்னா பாருங்களேன் இப்படி எழுதுறீங்க இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு நூறு இன்டீஜர் நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டு இரநூறுன்னு எழுதுறீங்க இன்டீஜர் டிவைசர் ஈக்வல்ஸ் டு டூன்னு எழுதுறீங்க இன்டீஜர் ஸ்மால் முதல்ல ஜீரோன்னு வச்சுக்கிறீங்க பழச தான் எழுதுகிறேன் இப்போது இஃப் நம்பர் ஒன் லெஸ் தேன் நம்பர் டூ அப்படி இருந்துச்சுன்னா அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஸ்மால் வந்து நம்பர் ஒன் அப்படின்னு வச்சிடறோம் அப்படி இல்லைன்னா ஸ்மாலை நம்பர் டூன்னு வச்சிடறோம் இப்படி எழுதுகிறோமா இதை இவ்வளோ பெருசு எழுதுறதுக்கு பதிலாக ஸ்மால் கண்டுபிடிக்கிறது நமக்கு தேவைப்படுது அதுக்கு பதிலாக எப்படி எழுதுவாங்கன்னா இவ்வளோ பெருசு எழுதுறத இன்டீஜர் எல்லா ப்ரோக்ராமிங் லாங்குவேஜஸ்லேயும் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் உண்டு ஸ்மால் ஈக்வல்ஸ் டு நம்பர் ஒன் லெஸ் தேன் நம்பர் டூ அப்படி இருந்தா அப்படி இருந்தா நம்பர் ஒன்னை ஸ்மாலாக வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைனா நம்பர் டூவை வச்சுக்கோங்க இதுதான் சின்டாக்ஸ் நம்பர் இந்த இடத்துல ஒரு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒரு கண்டிஷன் கொடுக்குறீங்க இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ அப்படின்னு கிடச்சிதுன்னா டேக் தி ஃபஸ்ட் வேல்யூ இஃப் த கண்டிஷன் இஸ் ட்ரூ ஃபார் திஸ் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டேக் தி ஃபஸ்ட் வேல்யூ அண்ட் அசைன் தட் ஃபஸ்ட் வேல்யூ டு ஸ்மால் இஃப் திஸ் கண்டிஷன் இஸ் ஃபால்ஸ் If this condition is false, number 1 is less than number 2, அப்படிங்கிறது ஃபால்ஸ்னு கிடச்சிச்சுன்னா டேக் தி செகண்ட் வேல்யூ அண்ட் அசைன் தட் செகண்ட் வேல்யூ டு ஸ்மால் இப்படி ஒரே லைனில் எழுதலாம் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் அப்படின்னு இதுக்கு பேர் கொஞ்சம் சின்டாக்ஸ் மாறலாம் ஒவ்வொரு லாங்குவேஜில் ஜாவாவில் இதுதான் அதுக்கான சின்டாக்ஸ் அப்போ நான் இங்கே இன்டீஜர் ஸ்மால் ஈக்வல்ஸ் டூ ஏன்னா நம்பர் ஒன்னா நம்பர் டூவா எது சின்னதாக வரும்னு தெரியாது நம்பர் ஒன் லெஸ் தேன் நம்பர் டூவாக இருந்துச்சுன்னா கன்சிடர் நம்பர் ஒன் அதர்வைஸ் நம்பர் டூ அப்போ நான் இந்த லூப்பை இப்படி ஸ்மால் வரைக்கும் எழுதுனா போதும் எந்த ரெண்டு நம்பர் வேணாலும் கொடுத்து பாருங்கள் இப்படி இந்த லூப்பில் சேஞ்சஸ் பண்ணி ஒரு தடவை அவுட்புட் ரன் பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்லுங்கள் வேரியபிள் ஈக்வல்ஸ் டு எக்ஸ்ப்ரெஷன் ஒன் கொஸ்டின் மார்க் எக்ஸ்ப்ரெஷன் டூ கோலன் கரெக்ட் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறீங்களா வெயிட் ட்ரை பண்ணிட்டீங்களா யாருக்கும் வெயிட் பண்ணணுமா டன் ஓகே சரி இப்போ இந்த இதுலேருந்து என்ன ப்ரோக்ராம் நகர்ந்து போயிருக்கோம் இதே ப்ரோக்ராமை கொஞ்சம் ட்யூன் பண்ணி பண்ணியிருக்கோம் கரெக்டா யாருக்கும் வெயிட் பண்ணணும்னா சொல்லுங்கள் இல்லை அப்போ டிவைசஸ் எல்லாத்தையும் கண்டுபிடிச்சாச்சு இப்போ நீங்கள் கண்டுபிடிச்சதில் பெரிய நம்பர் என்னங்க ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு நூறுக்கும் நூற்றி இருபதுக்கும் பெரிய நம்பர் என்ன ப்ரிண்ட் ஆகிருக்கு டூ ஃபோர் ஃபைவ் டென் டுவெண்ட்டி சரி டுவெண்ட்டி கரெக்ட் 
அப்போ கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸருங்கிறது எனக்கு எல்லா நம்பரையும் சொல்லாதப்பா கடைசியாக என்ன நம்பர் வருதோ அதை மட்டும் சொல்லு நீ காமன் டிவைசஸ் எல்லாத்தையும் சொல்லிடுற அதான் அவங்க சொல்கிறாங்க இதே ப்ரோக்ராமை எடுத்து பாருங்க இதே ப்ரோக்ராமை எடுத்து ஐயோ இப்படி வந்துடுச்சு சரி இந்த ப்ரோக்ராமை எடுத்துக்குவோம் இதே ப்ரோக்ராமை எடுத்து பாருங்க இப்போ நீங்கள் ஒவ்வொரு டிவைஸரையா சொல்கிறீங்க அப்பாப்பா ஒவ்வொரு டிவைஸராக வேண்டாம் கடைசி டிவைசர் எதுன்னு மட்டும் கேட்குறாங்க எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது கடைசி டிவைசர் எதுன்னு நூறு நூற்றி இருபதும் கொடுத்தா டுவெண்ட்டி வரும் ஒருவேளை டென்னும் டென் தௌசண்டும் கொடுத்தா டென் தான் வரும் கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் அப்போ எப்படி கண்டுபிடிக்கிறது ஒன்றே ஒன்று நம்ம மைண்டில் இருக்கணும் என்ன மைண்டில் இருக்கணும்னா என்னால் எல்லா டிவைசரையுமே சொல்ல முடியுதுன்னா கடைசி டிவைஸரை சொல்ல முடியாதா கரெக்டா எல்லா டிவைஸரையுமே நான் சொல்கிறேன் அப்போ கடைசி டிவைஸரை மட்டும் சொல்லணும்னா பாருங்கள் என்ன ஐடியான்னு சொல்கிறேன் இந்த இடத்துல கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸர் ஜிசிடி ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்கிறேன் ஒவ்வொரு தடவை பிரிண்ட் ஆகும் போதும் அதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக அந்த டிவைஸர் தான் வேண்டாட்டாங்களே எல்லா டிவைஸரும் வேண்டாட்டாங்களே அதை பிரிண்ட் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக ஜிசிடி அப்படின்னு அதை ஸ்டோர் பண்ணிக்கிட்டே வரேன் இப்போ நான் நூறும் நூற்றி இருபதும் கொடுத்தா முதல் டிவைஸர் ரெண்டு அப்போ முதல்ல இங்கே ரெண்டுன்னு ஜிசிடியில் ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அடுத்து ரெண்டுத்துக்குமான காமன் டிவைஸர் அஞ்சு அப்போது ஜிசிடியில் அஞ்சுன்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அடுத்த காமன் டிவைஸர் ரெண்டுத்துக்கும் டூ ஃபோர் உண்டோங்க ஃபோர் ஃபைவ்னு ரெண்டாவது டிவைஸர் ஃபோர் மூணாவது டிவைஸர் ஃபைவ் நாலாவது டிவைஸர் டென் அஞ்சாவது டிவைஸர் டுவெண்ட்டி அப்போ கடை முதல் தடவை ஜிசிடியில் டூன்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் ரெண்டாவது தடவை ஃபோர்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் மூணாவது தடவை ஃபைவ்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் நாலாவது தடவை டென்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அஞ்சாவது தடவை டுவெண்ட்டின்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் அவ்வளோதான் அப்போ ஜிசிடியில் கடைசியாக டுவெண்ட்டின்னு ஸ்டோர் ஆகிருக்கும் இந்த லூப் முடிஞ்சு வெளியில் வரும்போது சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் ஜிசிடி அப்படின்னு பிரிண்ட் பண்ணிங்கன்னா கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸர் கிடச்சிரும் நான் சொன்னது புரியுதா இதில் ஏதாவது டிஃபிகல்ட்டி இருந்துச்சுன்னா சொல்லுங்கள் ஏதாவது கஷ்டமாக இருக்கா அப்படின்னா அப்படி ப்ரோக்ராமை மாற்றிடுவோமா இதே ப்ரோ இது காமன் டிவைசஸ் கண்டுபிடிக்கிறோமா அது என்ன ப்ரோக்ராம் ஃபைண்ட் ஃபைண்ட் கிரேட்டஸ்ட் ஜிசிடி இஸ் ஈக்குவல் டு டிவ் னு கொடுத்தா அதே கண்டுபிடிச்சிடுமா கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸ் ஆமா கிரேட் அதாவது கிரேட்டஸ்டா வர டிவைஸரை மட்டும் பிரிண்ட் பண்றோம் எல்லா டிவைஸரும் வருது அதுல கடைசியா இருக்குறது மட்டும் பிரிண்ட் பண்றோம் கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் இதே ப்ரோக்ராம் தான் காமன் டிவைஸர் கண்டுபிடிக்கிற ப்ரோக்ராமே எடுத்து இன்டீஜர் ஜிசிடி ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்படின்னு வச்சுக்குவோம் இந்த லைனில் ஜிசிடி ஈக்வல்ஸ் டு டிவ் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு கடைசியாக லூப் அவுட் வெளியில் வந்து System dot out dot printl and GCD yes plus GCD yeah. try to get the same thing in the 
இந்த கோடையை அனுப்பிச்சு வைக்கிறேன் வேணும்னா ரெஃபர் பண்ணிக்கோங்க பண்ணிட்டு சொல்லுங்க சேட்டில் அனுப்பிச்சிருக்கேன் டன் இன்னொரு ரெண்டு மூணு பேர் சொல்கிறீங்களா பண்ணிவிட்டு காட் டுவெண்ட்டி ஆமாம் டன் டன் இப்போ கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸ் ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சிருச்சா நான் ஏதாவது இதில் திரும்ப சொல்லணுமா கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸர் ஓகே அப்போது கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைஸர் கண்டுபிடிச்சிட்டோன்னா அதே மாதிரி தான் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் அதையும் ட்ரை பண்ணுவோமா கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் தான் ஒருவேளை ஸ்கூலில் படித்தது ஞாபகம் இருந்துச்சுன்னா இப்படி படிச்சிருப்பீங்க இந்த ஒரு வாட்டி எதுலேருந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணணும் ஜிசிடி மட்டும் தானங்க சொல்லவே செஞ்சிருக்கேன் ஜிசிடி எனக்கு எக்ஸாக்ட் கொஸ்டினை சொல்கிறீங்களா கொஞ்சம் முதல்லேருந்தே பண்ணா பண்ணுறேன் எக்ஸாக்ட் கொஸ்டின் சொல்லணும்னா சொல்லுங்க என்ன பண்ணணும் முதல்லேருந்தே பண்ணணுமா எக்ஸாக்டாக சொல்கிறீங்களா என்ன பண்ணணும் என்னது என்னது ஒன்னு <laughs> இந்த இடத்துல ஒரு சேர் போட்டு உட்கார வச்சுருக்கோம் இந்த சேரில் யாருமே வந்து உட்காரல காமன் டிவைஸரை கொண்டு வந்து உட்கார வைக்க சொல்கிறாங்க முதல் காமன் டிவைஸர் டூ கிடச்சிருச்சு டூவை உட்கார வச்சுட்டோம் இந்த சேருக்கு ஜிசிடின்னு பேர் அவ்வளோ அடுத்து மூணு வராரு மூணு வந்து அவனை எப்படி நீ உட்கார வைக்கிற முதல்ல நான் டிவைட் பண்ணுறேன்னு பாருங்கிறது மூணு டிவைட் பண்ணலை அப்போ நீ ஓடுப்பா அப்படின்னு மூடு மூணு விரட்டி விட்டுறோம் அடுத்து நாலு வராரு நாலு நான் பார்க்குறேன் அப்படிங்கிறாரு நாலு டிவைட் பண்ணுது நாலு டிவைட் பண்ணிச்சுன்னா இந்த ஜிசிடிங்கிற சேரில் இந்த சேரில் இந்த நாலை உட்கார வச்சிடும் அடுத்து அஞ்சு வந்து டிவைட் பண்ணுது அஞ்சு வந்து டிவைட் பண்ணிச்சுன்னா அஞ்சால் டிவைட் ஆகுதான்னு பார்க்குறோம் ஆமாம் ரெண்டுலேயும் அஞ்சால் டிவைட் ஆகுது அப்போ இந்த சேரில் அஞ்சு வந்து உட்காந்துருவார் ஜிசிடி அப்படிங்கிற இந்த சேரில் இது புரியுதா இது புரியுதா இதில் ஏதாவது கேள்வி இருக்கா ஓகே அவ்வளோதான் இப்படியே எது வரைக்கும் போகணும் நீங்கள் ரெண்டு மூணு நாலு அஞ்சோடு நிறுத்திடுவீங்களா இல்லைங்க இதில் எது சின்ன நம்பரும் அது வரைக்கும் போய் கடைசியாக அந்த ஜிசிடியில் யார் இருக்காங்களோ அவங்கள கொண்டு வந்து சொல்லிடணும் புரியுதா 
ஒரு வேலை புரியலை இது சும்மா மேத்தமெட்டிக்ஸ் அதனால் கூட புரியாமல் இருக்கலாம் இது வந்து நீங்கள் ஹெச்சிஎஃப் ஹையஸ்ட் காமன் ஃபேக்டர்னோ இல்லை ஜிசிடிங்கிற பேர்லேயோ இங்கிலீஷில் மேக்ஸ் புக்ஸில் பார்த்துருக்கலாம் தமிழில் மீ பெரு பொது வகுத்தி மீ ஒன்று <laughs> 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 பத்தாயிரத்துக்கு கேட்டால் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு பத்து நாலு கூட வரலாம் ஒன்று ரெண்டு அஞ்சு நாலு பத்து இருபது இருபத்தஞ்சு ஐம்பது இப்படியே பத்தாயிரம் வரைக்கும் போகும் காமனாக எது வரைக்கும் தான் போவீங்க இல்லை காமனாக எந்த நம்பர் இருக்கிற வரைக்கும் ஆ எது வரைக்கும் இருந்துச்சுங்க <laughs> 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 அப்படி இல்லைன்னா ஸ்மாலில் நம்பர் டூவை வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஒருவேளை இதோட சின்டாக்ஸ் டக்குன்னு மனசில் நிற்காமல் இருக்கலாம் ஒன்றும் தப்பு இல்லை அது நிற்கும் பின்னாடி போக போக உங்களுக்கு டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் இப்போ இது புரிஞ்சு வச்சா இதுல ஏதாவது திரும்ப சொல்லணுமா சரி அப்ப அடுத்தது போறேன் இதே மாதிரி இப்ப இதுல இருந்து கத்துக்கிட்ட ஒரு பாடம் ஜிசிடி கத்துக்கிட்டதோட சேர்ந்து ஒரு நம்பரோட கிரேட்டஸ்ட் டிவைசர் என்ன அப்படின்னா சேம் நம்பர் தான் அப்படிங்கிறது இதுல நம்ம கத்துக்கிட்ட ஒரு பாடம் கரெக்டா அதே நம்பர் தான் அந்த நம்பரோட கிரேட்டஸ்ட் டிவைசர் வரும் அப்படிங்கிறது லெசன் ஒன் அடுத்தது ஒன்று கற்றுக்க போகிறோம் நம்பர் த்ரீ நம்பர் த்ரீயோட மல்டிபிள்ஸ் எல்லாம் எழுத போகிறேன் மல்டிபிள்ஸ்னா மூணு ஆறு ஒம்பது பன்னெண்டு பதினஞ்சு பதினெட்டு இருபத்தொன்று டேபிள் த்ரீ ஸ்டேபிள் நம்பர் நைன் இதோட மல்டிபிள்ஸ் எல்லாம் எழுத போகிறேன் அப்போ இதோட மல்டிபிள்ஸ் எல்லாம் எழுதுனா நைன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ செவன்டி டூ எயிட்டி ஒன் நைன்டி நம்பர் நைனோட மல்டிபிள்ஸ்லாம் இது மாதிரி எந்த நம்பருக்கு வேணாலும் நீங்கள் மல்டிபிள் எழுதலாம் இப்போ நீங்கள் பண்ண வேண்டிய ஹெல்ப் என்ன தெரியுமா எனக்கு இதில் நம்பர் த்ரீயோட லீஸ்ட் மல்டிபிள் என்ன லீஸ்ட் மல்டிபிள் ஆஃப் நம்பர் த்ரீ இருக்கிறதுலேயே சின்ன மல்டிபிள் நம்பர் த்ரீக்கு என்னதுங்க அதே நம்பர் தான் நம்பர் நைனோட மல்டிபிள் லீஸ்ட் மல்டிபிள் எதுங்க சேம் நம்பர் அப்போ இதுல இருந்து கிடைக்கிற லெசன் நம்பர் டூ ஒரு நம்பரோட கிரேட்டஸ்ட் டிவைசர் சேம் நம்பர் ஒரு நம்பரோட லீஸ்ட் மல்டிபிள் சேம் நம்பர் ஒரு நம்பரோட மிக சின்ன மல்டிபிள் அதே நம்பர் தான் அப்படிங்கிறது தான் அதில் இருந்து கிடைக்கிற ஒரு பாடம் கரெக்டா அப்போ நம்பர் த்ரீயோட மல்டிபிள்ஸ் இதெல்லாம் த்ரீ சிக்ஸ் நைன் நீங்கள் கொஞ்சம் இதெல்லாம் ஃபுல் மேத்தமெட்டிக்ஸ் கவனிச்சுக்கிட்டே இருந்தாலே கொஞ்சம் நேரத்தில் தூக்கம் வந்துடும் அதனால் எவ்வளோ எழுத முடியுமோ எழுதிக்கோங்க எழுதி எழுதி யோசிச்சிங்கன்னா கொஞ்சம் நல்லா நிற்கும் மனசில் அவ்வளோதான் நம்பர் நைனோட மட்டும் என்னங்க கேட்கல 
என்ன கேக்குறாரு நீங்க என்ன தியரியா எப்போ ஆரம்பிக்கிறது தியரியா எப்போ ஆரம்பிப்பீங்கன்னு கேக்குறீங்களா என்னங்க கேக்குறாரு உங்க யாருக்காவது கேக்குதா கேக்குதா சார் ஒழுங்கா இப்பதான் கேக்குது சொல்லுங்க தியரியா எப்போ ஸ்டார்ட் பண்ணீங்க அந்த இதுல நோட்ஸ் கொடுத்துருந்தீங்களா சார் கன்ஸ்ட்ரக்டர் எல்லாம் பாப்போம்ட்டு அதெல்லாம் பார்க்கலாம் ஊப்ஸ் தானே தேவைப்படும் மல்டிபிள்ங்க <laughs> 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 ஆரம்பிக்கும் நம்பர் நைனுக்கு நைனை விட சின்ன மல்டிபிள் ஏதாவது உண்டா ஒரு நம்பரோட மல்டிபிள் லீஸ்ட் மல்டிபிள் சேம் நம்பர் அப்போ நம்பர் நைனோட மல்டிபிள் நைன்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் நம்பர் த்ரீயோட மல்டிபிள் த்ரீலேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் இவங்க ரெண்டு பேருக்கும் சேர்த்து ஆரம்பிக்கணும்னா சாய்ஸே கிடையாது காமன் மல்டிபிள் நைன்லேருந்து தான் மினிமம் கேரண்டி அதுக்கு மேலே ஏதாவது ஒரு நம்பர் கூட இருக்கலாம் ஆனால் குறைஞ்சது நைன்லேருந்து தான் ஆரம்பிக்கும் காமன் மல்டிபிளாக ஆரம்பிக்கிறது இது புரியுதா காமன் மல்டிபிள்க்கு அப்போ ரெண்டு நம்பர் கொடுக்குறாங்க நான் இந்த ரெண்டு நம்பரையுமே ரெண்டு நம்பராக வச்சுக்கிறேன் இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு த்ரீ நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டு நைன் அப்போது முதல்ல ரெண்டு நம்பரில் எது பெருசுன்னு கண்டுபிடிக்கிறேன் ஏன்னா பெரிய நம்பர்லேருந்து தான் காமன் மல்டிபிள் ஆரம்பிக்கும் த்ரீலேருந்து காமன் மல்டிபிள் ஆரம்பிக்க வாய்ப்பு இல்லை ரெண்டு நம்பரில் எது பெருசோ அதுலேருந்து தான் ரெண்டுத்துக்குமான காமன் மல்டிபிள்ஸ் ஆரம்பிக்கலாம் இந்த பாயிண்ட்டை பாருங்கள் ரெண்டு நம்பரில் எது பெருசோ அது தான் காமன் மல்டிபிளாக இருக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்குது இதை யோசித்து ஒருவேளை இதில் சந்தேகம் இருந்தால் சொல்லுங்கள் இந்த பாயிண்ட் புரிஞ்சிருச்சுன்னா அவ்வளோதான் அதை தான் நான் இங்கே எழுதுகிறேன் நம்பர் ஒன் கிரேட்டர் தேன் நம்பர் டூ அப்படின்னு இருந்தா அப்படின்னு இருந்தா நம்பர் ஒன்னை பிக்னு வச்சுக்கோங்க ஒருவேளை அப்படி இல்லை இங்கே வேறு ஏதாவது நம்பர் கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே நம்பர் த்ரீக்கு பதிலாக தேர்ட்டி கொடுத்துருக்காங்கன்னு வச்சுக்கோமே அப்படின்னா தேர்ட்டியோட மல்டிபிள்ஸ்லாம் எழுதணும் தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி நைன்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபிஃப்டி இப்படி போயிட்டே இருக்கும் நம்பர் நைனுக்கு ஒரு பக்கம் எழுதணும் நைன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ செவன்ட்டி டூ எயிட்டி ஒன் நைன்ட்டி இங்கேருந்து தான் ஆரம்பிக்குது அது வரைக்கும் ஒன்று கூட கிடைக்கல அப்போது காமன் மல்டிபிள்ங்கிறது ரெண்டு நம்பரில் எது பெரிய நம்பரோ அதிலருந்து தான் கிடைக்கவே வாய்ப்பு இருக்குது அதனால் ரெண்டு நம்பரில் எது பெருசுன்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்கணும் அதுக்கு தான் இந்த ரெண்டு லைனை எழு இந்த லைனை எழுதுகிறோம் சார் நீங்கள் த்ரீயோ தேர்ட்டின் மாற்றுனீங்களா இல்லை மாற்றலை மாற்றுனா என்ன ஆகும்னு சொல்கிறேன் இப்போ பிக்க கண்டுபிடிச்சிட்டோம் எதுக்காக பிக் கண்டுபிடிக்கிறோம் ஆமா ரெண்டுல எது பெருசோ அந்த நம்பர் ஒருவேளை வராது வருதான்னு பாக்கணும் 
இப்போ அந்த பிக்கை எடுத்துட்டு அந்த பிக்கை நம்பர் ஒன்றும் டிவைட் பண்ணி அந்த பிக்கை நம்பர் டூவும் டிவைட் பண்ணுனா அதுதான் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் இது புரியுதா லீஸ்ட் காமன் ரெண்டுத்துக்குமான பொதுவான மல்டிபிள் இப்போ நம்ம எடுத்துருக்கிற ரெண்டு நம்பர் ஒன்று த்ரீ இன்னொன்று நைன் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ நைனே நமக்கு லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிளாக கிடச்சிருச்சு எல்லா நேரமும் இப்படி கிடைக்குமானு கேட்டால் தெரியாது இப்போ கிடச்சிருச்சு கிடைச்சதுனால அதை லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள்னு பிரிண்ட் பண்ணுறோம் இது புரியுதா சார் இப்போ நைன் தேர்ட்டி டிவைட் பை நைன் அந்த நம்பர் தான் லீஸ்ட் டிவைடரா சார் தேர்ட்டி இல்லை இப்போ கணக்கில் த்ரீ மட்டும் தான் எடுத்துக்கிறோம் த்ரீயை தான் எடுத்து பார்க்குறோம் த்ரீயவும் நைனே எடுத்து பார்க்குறோம் அடுத்து தேர்ட்டியவும் நைனே எடுத்து பார்ப்போம் முதல்ல த்ரீ நைன் புரிஞ்சிருச்சான்னு சொல்லுங்கள் அது புரிஞ்சிருச்சுன்னா அடுத்ததையும் சொல்கிறேன் த்ரீ நைன் புரிஞ்சிருச்சாங்க ஒரு நிமிஷம் இருங்க ஒரே நிமிஷம் லீஸ்ட் காமன் இது ஃபுல்லாக சும்மா மேத்தமெட்டிக்கலாக எப்படி கம்ப்யூட்டரை கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறோம் அவ்வளோதான் வேறு ஒன்றும் பாயிண்ட்டும் கிடையாது இதெல்லாம் தெரிஞ்சால் தான் கம்ப்யூட்டர் தெரியுமா அப்படிலாம் கிடையாது இதெல்லாம் சும்மா ஏழாம் கிளாஸ் எட்டாம் கிளாஸ் கணக்கு அப்போது இதெல்லாமே நான் கம்ப்யூட்டர் வச்சு பண்ணிட்டேன் அப்படின்னா என்னால் மீதியும் பண்ண முடியுமே அப்படிங்கிறது தான் பாயிண்ட் அவ்வளோதான் எல்சிஎம் கண்டுபிடிக்கிறது Find the LCM of 3 and 4. முதல்ல த்ரீயை ஃபுல்லாக த்ரீயோட மல்டிபிள்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க ஃபோரோட மல்டிபிள்ஸ் எல்லாம் எழுதுங்க எதெல்லாம் காமனாக இருக்கோ அதெல்லாம் சர்க்கிள் பண்ணுங்கள் அதில் எது சின்னதோ அதான் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் இதான் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிளோட கோர் ஐடியா அப்போ முதல்ல எது சின்னதுன்னு அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரில் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் கண்டுபிடிக்கணும் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் அப்போ ம காமனாக இருக்கணும் இப்போ நம்பர் த்ரீ இருக்குது நம்பர் நைன் இருக்குது நைனோட மல்டிபிளாகவும் இருக்கணும் த்ரீயோட மல்டிபிளாகவும் இருக்கணும் அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரில் எது பெரிய நம்பரோ அதை தான் எடுத்துக்க முடியும் ஏன்னா நைனுக்கு கீழே நைனுக்கு மல்டிபிள் கிடைக்காது அப்போ இந்த ரெண்டு நம்பரில் எது பெருசுன்னு முதல்ல கண்டுபிடிக்க ஃபஸ்ட்டு ஸ்டெப் ரெண்டில் எது பெருசுன்னு கண்டுபிடிக்கிறது அதை கண்டுபிடிச்சி அதை முதல் நம்பரும் டிவைட் பண்ணுது அதை ரெண்டாவது நம்பரும் டிவைட் பண்ணிச்சுன்னா அது ரெண்டோட மல்டிபிளாகவும் இருக்குது அப்போ அது லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் இப்படி எல்லா தடவையும் அமையாது அதுக்கு தான் இந்த ப்ரோக்ராம் காமிச்சேன் நம்பர் த்ரீக்கு பதிலாக தேர்ட்டி எடுத்துட்டிங்க இங்கே நைன் எடுத்துட்டிங்கன்னா இங்கே தேர்ட்டி சிக்ஸ்டி நைன்ட்டி ஒன் டுவெண்ட்டி இப்படி போயிட்டே இருக்கும் இங்கே நைன் எயிட்டீன் டுவெண்ட்டி செவன் தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி ஃபைவ் ஃபிஃப்டி ஃபோர் சிக்ஸ்டி த்ரீ இப்படி போயிட்டே இருக்கும் எப்படியே போய் இந்த இடத்துல ஒரு இடத்துல நைன்டீன் வரும் அப்போ நம்பர் த்ரீ தேர்ட்டியோட லீஸ்ட் காம் லீஸ்ட் மல்டிபிள் என்ன தேர்ட்டி தான் நம்பர் நைனோட லீஸ்ட் மல்டிபிள் என்ன இதுக்கு தேர்ட்டி தான் இதுக்கு நைன் தான் அப்போது இது ரெண்டுலேயும் லீஸ்ட் மல்டிபிள் இதுக்கு நைன் இதுக்கு தேர்ட்டி எதில் வந்து ப்ரோக்ராமை ஸ்டார்ட் பண்ணுறது காமனாக கிடைக்கணுன்னா பெரிய நம்பர்லேருந்து தான் ஸ்டார்ட் பண்ண முடியும் ஏன்னா தேர்ட்டிக்கு கீழே அதோட மல்டிபிள்ஸ் கிடைக்காது அப்போ நான் முதல்ல தேர்ட்டியை எடுத்து பிக் எதுன்னு கண்டுபிடிச்சி தேர்ட்டின்னு கண்டுபிடிச்சிட்டேன் அதை தேர்ட்டி டிவைட் பண்ணுமா ஆப்வியஸ் தேர்ட்டி டிவைட் பை தேர்ட்டி மாடலோ கொடுத்திங்கன்னா ஜீரோ ஆனால் தேர்ட்டியை நைன் டிவைட் பண்ணுமா பண்ணாது கரெக்டா 
அப்போ இதை எப்படி பண்ணுறது அப்படிங்கிறது பார்ட் டூ இதை எப்படி முதல்ல நைன் இப்போ நம்ம கையில் இருக்கிற ரெண்டு நம்பரில் எடுத்து பார்த்தா நைன் காமனாக கிடைக்கிது அதை த்ரீயும் டிவைட் பண்ணுது அதை நைனும் டிவைட் பண்ணுது அப்போ அதுதான் எல்சிஎம்னு நான் சொல்லிட்டு போயிடலாமா இதை தான் இப்போ பார்த்துருக்கோம் இதில் ஏதாவது கேள்வி சந்தேகம் ஏதாவது இருக்கா எதுவும் இல்லை அப்படின்னா இதை ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம் இப்போ கண்டுபிடிக்க போகிறது அடுத்த ப்ரோக்ராம் இதெல்லாம் கமெண்ட் பண்ணிக்கிறேன் காமன் டிவைசஸ் கிரேட்டஸ்ட் காமன் டிவைசர் எல்லாம் ஃபைண்ட் லீஸ்ட் காமன் மல்டிப்புள் ஆஃப் த்ரீ கமா நைன் எந்த நம்பர் கொடுத்தாலும் அது வேலை செய்யணும் முதல்ல த்ரீ கமா நைனுக்கு பார்க்குறேன் இதை நம்பர் ஒன்றுன்னு மாற்றுறேன் இதை நம்பர் டூன்னு மாற்றுறேன் இப்போது டிவைசர் எதுலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறது டூலேருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் சரி இன்டீஜர் பிக்கை கண்டுபிடிக்கிறேன் நம்பர் ஒன் கிரேட்டர் தேன் நம்பர் டூவாக இருந்தால் நம்பர் ஒன்று வச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லைன்னா நம்பர் டூவாக வச்சுக்கோங்க இதெல்லாம் போன தடவை எழுதுன டெர்னரி ஆப்ரேட்டரை ரீயூஸ் பண்ணுறோம் அவ்வளோதான் இப்போ இப்படி வச்சிட்டோமா இஃப் பிக் மாடலோ நம்பர் ஒன் டபுள் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அண்ட் பிக் மாடலோ நம்பர் டூ டபுள் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் எல்சிஎம் இஸ் அப்படின்னு கொடுத்து ஒரு ஸ்பேஸ் கொடுத்து ப்ளஸ் கொடுத்து பிக்னு கொடுப்போம் ட்ரை பண்ணி பார்க்குறீங்களா இந்த மெத்தடை அனுப்பிச்சிருக்கேன் இந்த மெத்தடை கால் பண்ணி ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு சொல்கிறீங்களா டென் எல்சிஎம் நைன் வேற யாராவது ஒருத்தர் ரெண்டு பேர் சொல்றீங்களா சரி இப்ப இந்த ப்ரோக்ராம் புரிஞ்சிருச்சுன்னா இந்த ப்ரோக்ராம் த்ரீக்கும் நைனுக்கும் வேலை செய்யும் பாருங்களேன் ஒரு வேலை நான் இந்த இடத்துல த்ரீ நைனுக்கு பதிலாக ஃபோர் டென் கொடுக்குறேன்னு வச்சுக்கோங்க அப்போ இந்த ப்ரோக்ராம் வேலை செய்யுமான்னு பார்ப்போம் நம்பர் ஃபோரோட மல்டிபிள்ஸ் எல்லாம் எடுத்து எழுதுவோமா நம்பர் ஃபோரோட மல்டிபிள்ஸ் எல்லாம் நாலு எட்டு பன்னெண்டு பதினாறு இருபது டுவெண்ட்டி ஃபோர் டுவெண்ட்டி எயிட் தேர்ட்டி டூ தேர்ட்டி சிக்ஸ் ஃபார்ட்டி இப்படி போயிட்டே இருக்கா நம்பர் ஃபோருக்கு நம்பர் டென் டென் டுவெண்ட்டி தேர்ட்டி ஃபார்ட்டி 
ಫಿಫ್ಟಿ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಏಯ್ಟಿ ನೈಂಟಿ ಹಂಡ್ರೆಡಾ ಇಪ್ಪ ಕಾಮನ್ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ ಟೆನ್ ಟೆನ್ನೋಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಟೆನ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಫೋರೋಡ ಮಲ್ಟಿಪಲ್ಸ್ ಫೋರ್ಲಿಂದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗೋ ಅಪ್ಪ ಇರ್ಕಿರೋದಿಲ್ಲ ಮೊದಲ ಪೇರಿಸ ಕಂಡುಪಿಡಿಚಿರುವಂ ಹ ಇಪ್ಪ 2 ಜನ ಸರ್ ಕಾದಲ್ಲ ಫೋರ್ ನ ಮಾತ್ರನಲ್ಲ ಸರ್ ಅಪ್ಪ ಇಲ್ಲ ಫೋರ್ ನ ಮಾತ್ರ ಬೇಡ ತೇವಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಅಡುತ್ತ ಅಡುತ್ತ ನಾನು ಎನಕ್ಕೆ ಎಪ್ಪ ಕಡಕೆವನೇ ತೆರಿಯದು ಎಪ್ಪ ಎನಕ್ಕೆ ಡಿವೈಸರ್ ಕಡಕೆವನೇ ತೆರಿಯದು ಆಮಾ ಅಪ್ಪ ನಾ ಮೊದಲ ಬಿಗ್ ಕಂಡುಪಿಡಿಕ್ರೆ 10 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 10 ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 4 ಆ ಇರಂದಿಚ್ಚನಾ ಇರಂದಾ 10 ನ ಬಿಗ್ ನ ಹಚ್ಕೋಂಗ ಇಲ್ಲನಾ 4 ಹಚ್ಕೋಂಗ ಅಪ್ಪ ಬಿಗ್ಗೋಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಇಪ್ಪ ಟೆನ್ ಇನ್ ಒಂದರೋ ಇಂದ ಅರ್ಥಲ್ಲ ಬಿಗ್ಗೋಡ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಟೆನ್ ಇನ್ ಒಂದರೋ ಒನ್ ಇಂದ ಟೆನ್ ನ ಎಡ್ತೆ ನಾಲ ಆಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪೋ ರಿಮೈಂಡರ್ ಜೀರೋವಾ ಇಲ್ಲ ಟೆನ್ ನ ಎಡ್ತೆ ಟೆನ್ ಆಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿ ಪಾಪೋ ರಿಮೈಂಡರ್ ಜೀರೋವಾ ಆಮಾ ಅಪ್ಪ ಟೆನ್ ಆಲ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡ್ರದು ರೆಂಡುತ್ತಕ್ಕೆ ಬರಲ್ಲ ಒಂದೇ ಒಂದೇ ಒಂದು ನಂಬರ್ ಗೆ ತಾ ಬಂದಿರ್ಕ ಅಪ್ಪ ಏನು ಮಾಡ್ರದು சரி அப்ப 10 ன ஒண்ணே ஒண்ணு இன்கிரிமென்ட் பண்ணி பாருங்க 10 மாடுலோ 4 ஈக்குவல்ஸ் டு ஈக்குவல்ஸ் டு 0 இல்ல 10 மாடுலோ 10 ஈக்குவல்ஸ் டு ஈக்குவல்ஸ் டு 0 ஆமா எனக்கு ரெண்டுமே ஆமான்னு வரணும் அப்படி இல்லனா 11 மாடுலோ 4 ஈக்குவல்ஸ் டு ஈக்குவல்ஸ் டு 0 வா இல்ல 11 மாடுலோ 10 ஈக்குவல்ஸ் டு ஈக்குவல்ஸ் டு 0 வா இல்ல சரி 12 மாடுலோ 4 ஈக்குவல்ஸ் டு ஈக்குவல்ஸ் டு 0 வா ஆமா ಸರಿ ಅಪ್ಪ ಹಂಗೆ ಹೋಗು 12 ಮಾಡ್ಲೋ 10 ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ವಾ ಇಲ್ಲ ಆಬಡೇ ಹೋಗಿಟೇ ಇರಕಪ್ಪ 13 ಬಾತಾ 13 ರೆಂಡುತ್ತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ 14 ಮಾಡ್ಲೋ 4 ರೆಂಡುತ್ತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ 15 ರೆಂಡುತ್ತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ 16 16 4 ಕ್ಕೆ ಡಿವೈಡ್ ಆಗೋ 10 ಕ್ಕೆ ಆಗಾದು ಸರಿ 17 ರೆಂಡುತ್ತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ 18 ರೆಂಡುತ್ತಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲ 19 ரெண்டுத்துக்கு மேல இல்ல 20 20 மாடுலோ 4 0 20 மாடுலோ 10 0 ரிபீட்டட் ஆக்சன் பண்ணிருக்கோமா பிக்க கண்டுபிடிச்சி பிக்க ஒண்ணுனா கூட்டிட்டே போய் எப்போ ரெண்டாலயும் டிவைட் ஆகுதோ அப்பதான் நமக்கு காமன் டிவைசர் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் கிடைக்குது கரெக்ட்டா அப்போ இத லூப்ல எழுத வேண்டியதான் எப்படி எழுதுறது பாருங்களேன் இன்டீஜர் நம்பர் 1 4 நம்பர் 2 10 இன்டீஜர் பிக் ஈக்குவல்ஸ் டு நம்பர் 1 கிரேட்டர் தென் நம்பர் 2 ஆ இருந்துச்சுனா நம்பர் 1 ஐ வெச்சுக்கோங்க அப்படி இல்லனா நம்பர் 2 ஐ வெச்சுக்கோங்க இஃப் பிக் மாடுலோ number 1 equals to equals to 0 and big modulo number 2 equals to equals to 0 அப்படி இருந்துச்சுனா system dot out dot print of big னு கொடுத்துருங்க ஆனா அப்படி இல்ல அப்படி இல்லனா big equals to big plus 1 அப்படிን கொடுங்க திரும்ப கொடுத்துட்டு அந்த big வருதான்னு பாருங்க big modulo 10 அதாவது number 1 equals to equals to 0 and big modulo number 2 equals to equals to 0 அப்படி இருந்துச்சுனா அத கொடுத்துருங்க அப்படியே இல்லனா big equals to big plus 1 னு எழுதிருங்க இப்போ இது ரிபீட்டட் ஆக்சனா இதெல்லாம் ரிபீட்டடா நடக்குதா ஆமா சார் அப்ப லூப் எழுதிக்க வேண்டியதான் இப்ப ஒரு நல்ல இன்டிஜர் கம நம்பர் 2 இருக்கீங்களா அதுக்கு தனியா டேட்டா டேபிள் டிக்ளேர் பண்ண வேண்டியது இல்ல சார் கமா கொடுத்தா பண்ண வேண்டியது இல்ல ஓகே சார் ம் நான் பண்றீங்க அதனால கேக்குறேன் ஆ ஆமா கரெக்ட் இப்ப தான் பண்றேன் அப்ப இன்டிஜர் நம்பர் 1 இப்ப லூப்ல எழுத போறேன் அவ்வளவுதான் ஈக்குவல் டு 4 நம்பர் 2 ஈக்குவல் டு 10 இன்டிஜர் பிக் ஈக்குவல் டு number 1 greater than number 2 yes அப்படின இருந்துச்சுனா 
நம்பர் ஒன் அப்படி இல்லைன்னா நம்பர் டூ இப்போது இஃப் பிக் மாடலோ நம்பர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அண்ட் பிக் மாடலோ நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டு ஈக்வல்ஸ் டு ஜீரோ அப்படி இருந்துச்சுன்னா சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்ட் ஆஃப் பிக்னு பிரிண்ட் பண்ணிடுங்க அப்படி இல்லைன்னா பிக் ஈக்வல்ஸ் டு பிக் ப்ளஸ் ஒன்றுன்னு கொடுத்துட்டு அடுத்து இதையே பண்ணுங்கள் இப்படியே எது வரைக்கும் பண்ணணும் பிக்கு கிடைக்கிற எப்போ பிக்கு கிடைக்கும்னு தெரியாது ஏன்னா ஃபோருக்கும் டென்னுக்கும் ஒரு இடத்துல கிடைக்கும் ஃபோருக்கும் டுவெல்லுக்கும் ஒரு இடத்துல கிடைக்கும் ஃபோருக்கும் லெவனுக்கும் இன்னொரு இடத்துல ரெண்டு ரெண்டு நம்பர் கொடுத்து ரெண்டுத்துக்கும் காமன் எப்போ கிடைக்கும்னு தெரியாது இப்போ பாருங்கள் அப்போ இங்கே என்ன எழுதுவோம் அப்படின்னா இந்த இடத்துல வைல் ட்ரூ அப்படின்னு எழுதிடலாம் இப்படி எழுதியாச்சுன்னா லூப் இன்ஃபினிட்டிவாக ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் மேலே போகும் ரிசல்ட்டு ட்ரூன்னு இருக்கும் ட்ரூன்னு இருந்தால் உள்ளே வரும் உள்ளே வந்து ரன் ஆகிட்டே இருக்கும் எப்போ பிக்னு கிடைக்குதோ அப்போ நீங்கள் லூப்பை பிரேக் பண்ணலாம் பிரேக்குன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா ஒரு இஃப்புக்குள்ளே பிரேக்குன்னு கொடுத்துட்டிங்கன்னா அது இஃப்புக்கு வெளியில் இருக்கிற இந்த வயல் இருக்குல்ல அந்த வயலை இப்படி சுற்றிக்கிட்டே இருக்குல்ல அதை இப்படி உடச்சி விட்ரும் அதான் பிரேக் பிரேக் பிரேக்ஸ் தி லூப் அப்படின்னா அதுக்கப்புறமா அந்த லூப் ரன் ஆகாது இஃப்புக்குள்ளே தான் நிறைய இடத்துல பிரேக் எழுதுவோம் அது இஃப்புக்கும் அதுக்கும் சம்மந்தம் இல்லை அது வயலோட கனெக்ட் ஆகிருக்கிற ஒன்று சரி இது அப்படியே ப்ரோக்ராமாக எழுதி பார்ப்போமா ரெண்டு நம்பர் கொடுத்து காமன் மல்டிபிள்ஸ் கண்டுபிடிப்போமா ஃபைண்ட் காமன் மல்டிபிள்ஸ் இல்லை லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் ஆஃப் ஃபோர் கமா ஓ மேலே எழுதியிருக்கணுங்க அப்புறம் இருக்குங்க திரும்ப எழுதுகிறேன் ஃபைன் லீஸ்ட் காமன் மல்டிபிள் கரெக்டாக அப்போ இந்த இடத்துல ஒரே ஒரு வயல் மட்டும் எக்ஸ்ட்ராவாக எழுதுனா போதும் வயல் ட்ரூ இது வரைக்கும் நம்ம இப்படி எழுதுனது இல்லை வயல் வயல் ட்ரூன்னு எழுதுனது இல்லை இதான் முதல் தடவை வயல் ட்ரூ எழுதுகிறோம் இதான் முதல் தடவை பிரேக் யூஸ் பண்ணுறோம் அந்த ரெண்டும் பிரேக் கொடுக்கலன்னா என்ன பண்ணும் அப்படின்னு வேணா கொடுத்து பாருங்கள் இந்த இடத்துல பிக்கு கண்டுபிடிச்சிருக்கோமா பிக்கு கிடைக்கல அப்படின்னா பிக் ஈக்வல்ஸ் அடுத்த இடத்த நம்பர் போய் பாருங்க ஒவ்வொரு என்ன இதை ட்ரை பண்ணி முடிச்சுருங்க உடனேவே சொல்கிறேன் வைல் ட்ரூவில் டவுட் இருக்கலாம் பிரேக்கில் டவுட் இருக்கலாம் அதை நான் கட்டாயமாக சொல்கிறேன் ஃபார்ட்டி வராதா ஃபார்ட்டி தான் வரும் வரணும்
பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் பயிலில் ட்ரூக் பதிலாக ஒன்று கொடுக்கலாமா பயிலில் ட்ரூக் பதிலாக ஒன்று ஜாவாவில் கொடுக்கக்கூடாது ஏன்னா ஜாவா ட்ரூவாக ஒன்றாவோ ஃபால்ஸை ஜீரோவாகவோ பார்க்காது பைத்தானில் கொடுக்கலாம் ஜாவா ஸ்கிரிப்டில் கொடுக்கலாம் ஜாவாவில் அப்படி கிடையாது ட்ரூ ஃபால்ஸ் தான் சரி இதை பண்ணிட்டீங்கன்னா இந்த வயல் ட்ரூ என்னங்கிறத சொல்கிறேன் இதை பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் ஒருவேளை வயல் ட்ரூ பார்க்காதவங்களுக்கு சொல்கிறேன் மற்றவங்களும் பண்ணிவிட்டு சொல்லுங்கள் மற்றவங்களும் பண்ணிட்டு சொல்லுங்க யாருக்காவது வெயிட் பண்ணணுமாங்க அப்போ இதில் வயல் ட்ரூவை டிஸ்கஸ் பண்ணலாமா தனியாக ஒரு ப்ரோக்ராம் எழுதுவோம் வயல் ட்ரூவுக்கு பிரேக் புரிஞ்சிருச்சா ஆ சொல்கிறேன் ரெண்டுமே சொல்கிறேன் பாருங்கள் இந்த இடத்துல இன்னொரு ஒரு மெத்தட் எழுதுவோம் எல்எல் டாட் லேர்ன் வைல் அண்ட் பிரேக் இப்படி ஒன்று எழுதுவோம் இந்த இடத்துல பாருங்களேன் இந்த ப்ரோக்ராம் பாருங்கள் அதாவது இன்டீஜர் நம்பர் நீங்கள் இந்த ப்ரோக்ராமுக்கு அவுட்புட் யாராவது சொல்ல ட்ரை பண்ணுங்கள் சரியா இன்டீஜர் நம்பர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டு டென் நம்பர் டூ ஈக்வல்ஸ் டு டுவெல் வைல் நம்பர் ஒன் இஸ் லெஸ் தேன் நம்பர் டூ சிஸ்டம் டாட் அவுட் டாட் பிரிண்டல் அண்ட் ஹாய் எத்தனை தடவை இதில் இந்த ஹாய் பிரிண்ட் ஆகும் இன்ஃபினிட்டி டைம்ஸ் இந்த இடத்துக்கு வரும் 
நம்பர் ஒன் லெஸ் தேன் நம்பர் டூவா அதாவது டென் லெஸ் தேன் டுவெல்லா ஆமாம் டென் லெஸ் தேன் டுவெல்லுங்கிறது ஆமாம் தானே ஆமாங்கிறதுக்கு ஜாவாவோட டேர்ம் தான் ட்ரூ அப்போது இந்த இடத்துல நமக்கு கிடச்சிருக்கிற ஆன்சர் ட்ரூ ட்ரூனால் உள்ளே போய் வேலை செய்யணும் உள்ளே போகும் வேலை செஞ்சிடும் திரும்ப மேலே போகும் திரும்பவும் போய் டென் லெஸ் தேன் டுவெல் உண்மையான்னு பார்க்கும் டென் இஸ் லெஸ் தேன் டுவெல் ஆமாம் ஆமானு தானே கிடைக்கிது ஆமாங்கிறதுக்கான ஜாவாட்டம் ட்ரூ திரும்ப உள்ளே வரும் ஹாயின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் எக்ஸ்ப்ரெஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரூ கரெக்ட் அப்போ இன்டெஃபினட்டாக இது ப்ரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இன்டெஃபினட்டாக இதை ப்ரிண்ட் ஆகிறதுக்கான காரணம் என்ன காரணம் இந்த கண்டிஷன் எப்போவுமே ட்ரூ அப்போ நீங்கள் இங்கே என்ன கண்டிஷன் கொடுக்குறீங்க லெஸ் தேன் கொடுக்குறீங்களா கிரேட்டர் தேன் கொடுக்குறீங்களா லெஸ் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டூ இல்லை கிரேட்டர் தேன் ஆர் ஈக்வல்ஸ் டூ கொடுக்குறீங்களா டபுள் ஈக்வல்ஸ் டூ கொடுக்குறீங்களா இதெல்லாம் உங்களுக்கு எப்படி வேணுமோ நீங்கள் அப்படி கொடுப்பீங்க உங்கள் ப்ரோக்ராமுக்கு எப்படி தேவையோ என்ன தேவையோ அது கொடுப்பீங்க அதனால் ஜாவா நீங்கள் என்ன கொடுக்குறீங்க ஏன் லெஸ் தேன் கொடுத்தீங்க ஏன் கிரேட்டர் தேன் கொடுக்கல அப்படின்லாம் கேட்காது ஜாவா என்ன பண்ணுன்னா இதோட ரிசல்ட் என்னன்னு பார்க்கும் நம்பர் ஒன் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் டூ ஆமாவா அதாவது பத்தும் பன்னெண்டும் சமம்னு சொல்கிறாங்க ஆமாவா அப்படின்னு ஜாவா போய் பார்க்கும் ஏ இது சமம் இல்லையே இல்லை அப்படின்னு ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னா இது உள்ளே போகாது ஆமான ஆன்சர் வந்துருச்சுன்னா உள்ளே போகும் அவ்வளோதான் அப்போ ஜாவாவுக்கு என்ன வேணும்னா இந்த இடத்துல ஆமாவா இல்லையாங்கிறது தான் வேணும் இந்த இடத்துல நமக்கு கிடைக்க வேண்டிய ஆன்சர் ட்ரூ அப்படின்னு கிடச்சிதுன்னா உள்ளே போகும் ஃபால்ஸ் அப்படின்னு கிடச்சிதுன்னா உள்ளே போகாது அப்போ நான் டைரெக்ட் இந்த ஃபால்ஸ்ன்னு எழுதுனோடனே இங்கே திட்டுதா அண்டர்லைன் பண்ணி ரெட் கலரில் அன்ரீச்சபிள் போர்ட் ஏன்பா மேலே ஃபால்ஸ்ன்னு எழுதுனேனா எப்படிப்பா உள்ளே போக முடியும் அப்படின்னு கேட்குது அப்போ உள்ள இந்த இடத்துல நான் ஒரு வேலை ட்ரூன்னு எழுதுனா ஜாவா என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா எப்போவுமே இந்த கண்டிஷன் ட்ரூ இங்கே ஹாயின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் மேலே போகும் கண்டிஷனோட ரிசல்ட் என்ன ட்ரூனு டெவலப்பர் கொடுத்துருக்காரு உள்ளே வரும் ஹாயின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் திரும்ப மேலே போகும் ட்ரூ ஹாயின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் திரும்ப மேலே போகும் ட்ரூ ஹாயின்னு ப்ரிண்ட் ஆகும் இப்படியே ப்ரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் இன்ஃபினிட்டி டைம்ஸ் இது வந்து ப்ரிண்ட் ஆகிட்டே இருக்கும் அப்போ இந்த வயலுக்கு பிராக்கெட்டில் ஜாவா எதிர்பார்க்கறது ஒரு ட்ரூவோ இல்லை ஒரு ஃபால்ஸோ தான் இங்கே ஒரு கண்டிஷன் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் எந்த கட்டாயமும் கிடையாது நீங்கள் லெஸ் தேன் யூஸ் பண்ணி கிரேட்டர் தேன் யூஸ் பண்ணி கண்டிஷன் தான் கொடுக்கணும் அப்படின்லாம் எந்த கட்டாயமும் கிடையாது நேராகவே ட்ரூனு கொடுக்கலாம் நேராகவே ஃபால்ஸ்னு கொடுக்கலாம் அப்போ எப்போ நிறுத்துறது நேராகவே ட்ரூனு கொடுத்தா இந்த பாருங்களேன் இந்த ப்ரோக்ராம் இப்போ நான் ரன் பண்ணுறேன்னா ஹை 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 நான் அவுட்புட் வந்துக்கிட்டே இருக்கும் நிறுத்துகிறேன் டெர்மினேட்டை கிளிக் பண்ணி நிறுத்துகிறேன் எப்போ நிறுத்துறது அப்போ நான் ஒரு கண்டிஷன் இந்த இடத்துல எழுதிக்கலாமா இன்டீஜர் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டூ ஆ உள்ளே போய் ஒவ்வொரு தடவையும் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் டூ நம்பர் ப்ளஸ் ஒன் அப்படின்னு கொடுத்துட்டு எப்போ நிறுத்தணும் அப்படிங்கிறத நான் எழுதிக்கலாம் இஃப் நம்பர் ஈக்வல்ஸ் ஈக்வல்ஸ் டூ ஃபைவ் இது ஒரு டென்னு கொடுத்துட்டேனா இது ஒன்று கொடுத்துக்கோம் அப்படி ஃபைவ்னு இருந்துச்சுன்னா எனக்கு பிரேக் பண்ணிடுங்க அப்படின்னு சொன்னால் உடச்சி விட்டுரும் எதை இந்த லூப்போ உடச்சி விட்டுரும் அப்போ அந்த லூப் அதுக்கப்புறமா ரன் ஆகாது ஹாய் 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 நான் அவுட் புட் வந்திருக்கு பாருங்கள் நாலு தடவை தான் வந்திருக்கு ஏன்னா லூப் அஞ்சாகும்போது நம்பரோட மதிப்பு அஞ்சாகும்போது லூப்பை உடச்சிட்டோம் அதனால் அது லூப்புக்குள்ளே போகல அதனால் நாலே நாலு ஹாய் தான் வந்திருக்கு இது புரிஞ்சுதுன்னா நீங்கள் ட்ரை பண்ணி பார்த்துருங்க எக்ஸ்பிரஷன் இஸ் ஆல்வேஸ் ட்ரூ எஸ் மேல இருக்கிற கண்டிஷன் படியே பிரேக் ஆயிருக்கும் 
இந்த மாதிரி ட்ரூ ஃபால்ஸ் குடுக்குற இடத்துல தான் இந்த மாதிரி பிரேக்ங்கற வரும் ஆமா ட்ரை பண்ணிட்டு சொல்லுங்க இது ரெண்டுமே கொஞ்சம் பெரிய ப்ரோக்ராம் ட்ரை பண்ணி பார்த்துட்டு எல்சிஎம் ஜிசிடி ஸ்கூலில் படித்த எல்சிஎம் ஜிசிடிலாம் வேறு ஞாபகம் இருக்கணும் அது ஒரு பிரச்சனை நமக்கு இருக்கும் இன்னொன்று ஸ்கூலில் படிக்கும்போது வேறு மெத்தடில் போ சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க எல்சிஎம் ஜிசிடி நம்ம இங்கே வேறு மாதிரி எழுதுவோம் பார்த்துட்டு சொல்லுங்க நான் வெயிட் பண்ணுறேன் பண்ணிட்டு சாட்டில் சொல்லுங்க சரி அப்போ இன்றைக்கி இந்த ரெண்டு ப்ரோக்ராமோட நிறுத்துகிறேன் எல்சிஎம் ஜிசிடி இது ரெண்டும் கொஞ்சம் அப்போ உட்காந்து நல்லா பார்த்துட்டு வாங்க இன்ஃபினிட்டி லூப் ரன்னிங்க அப்போ பழைய கொஸ்டினா இப்போ தான் கேட்டிருக்காரா இன்ஃபினிட்டி லூப் ரன் ஆகிறத பிரேக் பண்ணுறோம் பிரேக் கொடுக்கலன்னு அர்த்தம் அப்போ ஸ்டாப் பண்ணிடுங்க நம்பர் ஈக்வல்ஸ் நம்பர் பிளஸ் ஒன்னு கொடுத்தாரான்னு கேளுங்க ஓ மேலே கோடு கொடுத்துருக்காரா அனுப்பிச்சுக்கிறீங்களா டெலிகிராம்ல பாருங்க சாம் ஸ்டாப்ல டெலிகிராம்ல எடுத்துக்கறா ஓகே நம்பர் ஒன் நம்பர் டூ ஓகே நம்பர் நம்பர் வந்து நான் நான் ஒன்றுன்னு மாற்றினேன் நம்பர் டென்னுன்னு இருந்ததுன்னு வைங்களேன் 
தெரிய <laughs> செமிகோலன் இல்லைன்னா இந்த லைன் இங்கே வரைக்கும் போகுது லைன் டுவெண்ட்டி சிக்ஸ் வரைக்கும் அதோடய கண்ட்ரோல் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் இப்போ லைன் நைன்டீனில் செமிகோலன் இல்லைன்னா லைன் டுவெண்ட்டி செவன் வரைக்கும் அதோடய கண்ட்ரோல் இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம் ஆனால் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா ஒரே ஒரு லைன் தான் இப்போ அந்த ஒரே ஒரு பிரேக் தான் எழுதியிருக்கோம் அப்படின்னா நான் இதை கொடுத்தாலும் ஒன்று தான் கொடுக்கலனாலுமே கம்ப்யூட்டர் என்ன புரிஞ்சுக்கணும்னா ஓகே இந்த இஃப் வந்து இங்கே முடிஞ்சிடுது அப்படின்னு புரிஞ்சுக்கணும் கம்பல்சரி கிடையாது ஒரே ஒரு லைன் இருந்தால் பிரேஸ் கம்பல்சரி கிடையாது இஃபில் மட்டுமா இல்லை லூ ஒயில் லூப்லேயும் அப்படி ஒரே ஒரு லைன் இருந்தால் கம்பல்சரி கிடையாதா ஒயில் லூப்லேயும் கம்பல்சரி கிடையாது நம்ம பின்னாடி வேணால் அதுக்கு மேட்சிங்கான ஒரு எக்ஸாம்பிள்ஸ்லாம் பார்ப்போம் இல்லை நான் உங்களுக்கு ஒரு பிடிஎஃப் அனுப்பிச்சி வைக்கிறேன் இதை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு பின்னாடி அதில் பார்க்கலாம் இன்றைக்கி ரெண்டே ரெண்டு ப்ரோக்ராம் தான் பார்த்துருக்கோம் ஒன்று ஜிசிடி இன்னொன்று எல்சிஎம் ஆனால் இந்த ரெண்டுலேயும் ரெண்டு மூணு லேர்னிங் பார்த்துருக்கோம் ஜிசிடியில் ஒரு நம்பரோட கிரேட்டஸ்ட் டிவைசர் அதே நம்பர் தான் இருக்க முடியும் சேம் நம்பர் தான் கிரேட்டஸ்ட் டிவைசராக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிற ஒரு லேர்னிங் பார்த்தோம் அதோட ஜிசிடி படிக்கும்போது தான் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் அப்படிங்கிற ஒன்றை படிக்க ஆரம்பித்தோம் இது ரெண்டும் இது மூலமாக கற்றுக்கிட்டோம் அதே மாதிரி எல்சிஎம்லேயும் ஒரு நம்பரோட லீஸ்ட் மல்டிபிள் அதே நம்பர் தான் இருக்க முடியும் சேம் நம்பர் தான் கிரேட்டஸ்ட் டிவைசர் சேம் நம்பர் தான் லீஸ்ட் மல்டிபிளாக இருக்க முடியும் அப்படிங்கிறதையும் அதில் கற்றுக்கிட்டோம் எல்சிஎம்லேயும் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் யூஸ் பண்ணும் அப்போ இது ரெண்டுலேயும் காமனாக இது ரெண்டும் படிச்சுருக்கோம் இதோட சேர்ந்து ஒரு ஒரு க லூப்பில் நேரடியாகவே ட்ரூன்னு எழுதலாம் அப்படிங்கிறதையும் பிரேக் அப்படிங்கிற கீவேர்டையும் நம்ம எல்சிஎம்ல படிச்சிருக்கோம் டெர்னரி ஆப்ரேட்டர் ஆமாம் இவ்வளோதான் படிச்சிருக்கோம் சரி அப்போ இது வரைக்கும் பார்த்துட்டு வாங்க இன்னைக்கு யாருங்க பேசணும் இப்ராஹிம் பேச சொல்லுவோமா 